Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Lolita es una novela publicada en 1955 por Vladimir Nabokov, un escritor ruso que eh, publicó esta obra eh, en inglés. Bueno, esta obra es una obra maestra de la literatura, no solo por la for forma en la que afronta eh, la trama de la obra, sino también por la belleza en la que describe todas las situaciones que le pasan en la obra. Cuenta la historia de Humbert Humbert, que es un profesor europeo que se muda a Estados Unidos. Cuando está buscando un alojamiento, eh, encuentra, eh, conoce a, a su casera, que con la que compartirá casa, que se llama Charlotte, eh, y encuentra en el jardín de la casa a la hija de la casera, que se llama Dolores, que es Lolita. Bueno, este hombre eh, tenía como fascinación por las nínfulas, que eran niñas de unos 9 a 14 años que se estaban, estaban en el inicio de su desarrollo sexual. Él no se fija en las mujeres de su edad, se fija, tiende a fijarse en este tipo de chicas. Entonces, cuando conoce a Lolita, se, se queda profundamente enamorado cuando la ve en dicho jardín. Por lo tanto, decide quedarse en la casa. La madre de Lolita, Charlotte, eh, pues insiste mucho en, en tener una relación con Humber. Eh, Humber acaba cediendo de algún modo para, que, pues, para poder seguir viendo a Lolita. La relación entre Lolita y su madre era muy conflictiva. Un día, eh, Humber solía escribir en su diario sus pensamientos acerca de Lolita. Y un día, mmm, Charlotte descubre este diario y al enterarse eh, sale corriendo de, de su casa eh, después de discutir con Humber y la atropellan. Por lo tanto, muere. En este tiempo, Lolita estaba en un campamento. Por lo tanto, eh, Humber Aprovecha eh, la muerte de su madre y como era su padrastro, eh, va por ella, la recoge y ya se desarrolla así la novela que es la historia de amor entre Lolita y Humber. Es decir, la obsesión de Humber hacia Lolita y está descrita de una forma un poco curiosa. O sea, te da la sensación, si te pone en lugar de Humber, es decir, que el autor... Tiene momentos que, que te hace que distingas la realidad de la ficción. Porque eh, cambia a las personas. A veces cuenta en primera y otra en tercera. Entonces, cuando cuenta en primera persona, eh, cuenta desde el punto de vista de Humbert, que es un pedófilo. Como que te hace no rechazar tanto eh, a, al pedófilo porque su visión de la realidad está distorsionada. Entonces como que manipula lo que realmente sucedió, no te lo cuenta eh, objetivamente, te lo cuenta desde la visión de dicho pedófilo. Entonces, puede hacerte llegar a pensar pues, que Lolita, que era una niña de 12 años, que era manipuladora, que eh, sacaba beneficio de Humbert, cuando en la realidad, y que Humbert eh, era la víctima, o sea, él estaba enamorado de Dolores. Es decir, que hace como que tú entiendas que él solo lo hacía por amor. Bueno, cabe destacar que esta historia empieza en el inicio con Humber eh, explicándole esta, estos sucesos a un tribunal. Eh, esto pasa porque al final del libro Lolita eh, abandona a Humber y se va con otro hombre. El conflicto final eh, se da porque cuando Lolita está embarazada escribe a Humber para pedirle dinero. Él se lo da y ahí es cuando Lolita le confiesa que le fue infiel con el hombre intermedio entre Humber y el padre de su hijo. Cuando se entera Humber, asesina a, a dicho hombre. El final de la obra es eso, Humber explicándoselo a un tribunal. Esta historia es muy perturbadora eh, debido a esa forma que tiene de intentar mm, hacerte pensar que realmente Humber estaba enamorado de Lolita y eh, que era Lolita la que lo manipulaba y él le hacía caso 
por amor. Bueno, esta historia a mí me ha parecido muy triste porque está claro que Lolita solo era una chica de 12 años. Entonces, eh, me parece una historia de una infancia muy triste porque ya que Pierre era su madre, no tenía padre y eh, su padre realmente era Humbert. Es decir, él, en la novela le llama padre. Es bastante extraña toda la relación. También me parece una novela bastante explícita ya que hay momentos sexuales entre eh, Lolita y Humbert eh, que ya aún en la época ya eran ilegales. Eh, por lo tanto, como eran ilegales, todo lo, todo lo ocultaban. Toda su relación la ocultaban. Una obra redactada de una forma preciosa, es muy descriptiva, es eh, bastante lenta y utiliza un registro de vocabulario increíble. La traducción está hecha de una forma súper precisa hay un montón de palabras que si tú no te lees el libro con un diccionario a mano, pues es probable que no comprendas, porque tiene un registro muy amplio del vocabulario. Pero eso te hace, aparte de ampliar tu léxico, te hace, no sé, disfrutar de una forma más amplia, yo creo, la historia, porque te puedes sumergir de una forma más precisa en la historia. Te hace, pues, simpatizar y que llegar a comprender eh, porque actúan así eh, los personajes. Cabe destacar que esta obra ha tenido muchas críticas, ya que se ha dicho que fomentaba la pedofilia. El autor en todo momento quiere separar pues, la realidad de la ficción, quiere que comprendamos que la historia está narrada por alguien que no ve la realidad objetivamente. Pero si tú eso no lo captas, puedes malinterpretar la obra y es verdad que es muy perturbadora. Si eres sensible, si te hace difícil de leer, porque es muy triste. El personaje de Lolita se representa de una forma en la que te hace pensar que es traviesa y hace una dualidad entre eh, la ingenuidad de, de lo infantil, ya que es una niña, y la sexualización que le hace Humbert. Ya hay muchos momentos, como he dicho, en los que da la sensación de que Lolita es la que está intentando evitar a algo sexual a Hammer. Esto nos hace pensar que realmente era él que desde su punto de vista eh, que la estaba sexualizando a esa chica, pues eh, pudiera exaltar todos estos gestos que Lolita como una niña pues podía hacer eh, ingenuamente. Pienso que Nabokov intenta ponernos eh, de, en diferentes perspectivas para intentar empatizar con la situación de cada personaje, intentar comprender mejor por qué cada uno ha actuado de aquella forma. También cabe destacar que al principio de la obra, antes de que Humbert conozca a Lolita, nos pone en contexto de por qué se siente atraído por este tipo de chicas muy jóvenes. Y esto, al parecer, le quiere explicarlo eh, diciendo que él en la infancia con 14 años se enamoró de una chica y tuvieron un, pues un romance que duró cuatro meses porque ella falleció. Esto en él pues le supuso un trauma y esto quiere como explicar el por qué él se sigue teniendo, sintiendo atraído por niñas pequeñas. Busca a esa chica de la que se enamoró en las nímpulas, en Lolita, que es donde la encuentra. Voy a destacar que Lolita ha sido muy influyente en la cultura. La Ana del Rey es eh, una de mis cantantes favoritas y en su álbum Born to Die tiene una canción que se llama Lolita. Bueno, en esta canción pues intenta mezclar la nostalgia y la melancolía eh, de la historia mezclada con la sensualidad y la inocencia, ese dualismo. Eh, ya que en esa canción, Lana del Rey, se pone en la piel de Lolita, como si ella fuese Lolita. Bueno, en mi opinión de la novela, eh, cabe destacar que me ha parecido una novela muy, muy bonita, por cómo está expresada cada idea del autor. También me ha parecido, como he dicho, curioso la cantidad de vocabulario nuevo que yo desconocía y que he aprendido con este libro. Nada más que decir, eh, recomiendo, recomiendo leerlo. Por eso hay que tener paciencia y 
eh, este libro eh, tiene que leerse desde una perspectiva en la que busca el autor, no malinterpretarlo, porque si lo malinterpreta pueda acabar a, adquiriendo ideas que no son las que se esperan de, de esta lectura. Gracias por escucharlo y eso es todo.